గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ థర్డ్ బిఎస్సి ఈ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ పేపర్ వచ్చేటప్పటికి మనం సెకండ్ యూనిట్ అయితే చెప్పుకుంటున్నాం కదండి అయితే సెకండ్ యూనిట్లో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో టూ మెథడ్స్ వరకు అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాం అంటే టోటల్గా సిక్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ సిక్స్ మెథడ్స్లోని టూ మెథడ్స్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాం అయితే నెక్స్ట్ ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మరొక అంటే థర్డ్ మెథడ్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనకి థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ అండి థర్డ్ మెథడ్ అయితే ఇక్కడ మనకి న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ అన్న న్యూటన్ ఐట్రేష్ ఇట్రేషన్ మెథడ్ అన్న ఒకటేనండి మనకు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఇచ్చి యూజింగ్ న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ అంటున్నాడు లేదంటే యూజింగ్ న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మెథడ్ అని చెప్పి అంటున్నారు రెండు ఒకటేనండి మనకి న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ అన్న న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మెథడ్ అన్న రెండు ఒకటేనండి అయితే ఇక్కడ మనం న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ డెఫినేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ అండి అది కూడా మీకు ఫైవ్ మార్క్స్కి అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో మీకు ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి అయితే అడుగుతాడు అంటే ఆ విధంగా అడిగితే మనం ఇక్కడ నుంచి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే రాస్తామండి ఇక్కడ వరకు అయితే రాస్తాం లేదంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మెథడ్ అన్న ఇదే రాయండి అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ న్యూటన్ రాప్షన్ మెదడ్ వచ్చేటప్పటికి టూ నేమ్స్ అయితే ఇస్తున్నారు అంటే న్యూటన్ రాప్షన్ మెదడ్ అంటున్నాడు లేదంటే న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మెదడ్ అంటున్నాడు రెండు ఒకటేనండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే న్యూటన్ రాప్షన్ మెదడ్ టు ఫైండ్ ఏ రియల్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ఇస్తారు కదండి ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ నుంచి మనం అంటే న్యూటన్ రాప్షన్ ఉపయోగించి దాని రియల్ రూట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి మనకి ఒక డెఫినేషన్ అయితే ఇచ్చాడు ఒకసారి డెఫినేషన్ కూడా చూద్దాం లెట్ ఎక్స్ నాట్ బీ ద ఇన్షియల్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఎక్స్ నాట్ ఏమంటున్నాడు అంటే అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరోకి ఎక్స్ నాట్ ఏంటంటే ఒక అప్రాక్సిమేట్ రూట్ అని చెప్పి అంటున్నాడు అంటే మీకు అక్కడ ఇన్షియల్ అప్రాక్సిమేషన్ అన్న మనకి జన్ ఒక అప్రాక్సిమేట్ రూట్ అన్న మనకు ఒకటేనండి ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ ఏమని తీసుకుంటామంటే మనం ఇన్షియల్ అప్రాక్సిమేషన్ కింద అయితే తీసుకుంటాం ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ నెక్స్ట్ అండి అండ్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ బి ద ఎగ్జాక్ట్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ వన్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఎక్స్ వన్కి ఫార్ములా ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ అని చెప్పి అన్నారండి ఎక్స్ వన్కి ఫార్ములా అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరోకి ఈ ఎక్స్ వన్ అనేది ఏమవుద్దంటే ఎగ్జాక్ట్ రూట్ అని చెప్పి అన్నారు అయితే దెన్ ఎగ్జాక్ట్ రూట్ అయితే దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ అనేది వాల్యూ ఏంటంటే ఈక్వల్ టు జీరోకి అయితే చెప్పారు అంటే ఎక్స్ వన్ అని ఏంటంటే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరోకి ఎగ్జాక్ట్ రూట్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి మనకి ఒక పాయింట్ అయితే చెప్పడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ బై టైలర్ సిరీస్ అంటే మనం టైలర్ సిరీస్ అనేది ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పున్నాం కదండి అయితే టైలర్ సిరీస్ అనేది మనం ఇక్కడ రాసినట్లయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ డ్యాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ డబల్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ ట్రిపుల్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ అన్ సో అని ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి మనకి ఈ విధంగా టైలర్ సిరీస్ అనే ఒక ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ ఈక్వేషన్ ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అని అన్నారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే హెచ్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇక్కడ మనకి హెచ్ పవర్లో ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టండి అంటే హెచ్ పవర్ వన్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్యాక్టోరియల్ రూపంలో చెప్తాం ఫ్యాక్టోరియల్స్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నేర్చుకున్నారు కదండి అంటే ఒక త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఈ ఫ్
అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ అనేది అంటున్నామంటే మనం ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్కి ఆ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి అది మనం ఎఫ్ డాష్కి అయితే తీసుకుంటాం అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం అనేది డిఫరెన్షియేషన్ చేసి చేసాం కదండి అయితే దాన్ని మరలా ఆ రెండోసారి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చేసినట్లయితే మనకి ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ అనేది వస్తుందని అన్నారు నెక్స్ట్ హెచ్ క్యూబ్ బై టూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వన్ సో వన్ అని చెప్పి మనకి ఒక టైలర్ సిరీస్ అయితే మనకి ఒక ఫార్ములా అయితే మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ అండి సిన్స్ హెచ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ ఇక్కడ మనకి హెచ్ అని కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఈ హెచ్ని ఏమంటున్నాడంటే వెరీ స్మాల్గా అయితే చెప్తున్నారు ఈ హెచ్ని అయితే వెరీ స్మాల్ దెన్ ఇక్కడ మనకి హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ క్యూబ్ హెచ్ పవర్ ఫోర్ అని సో అని అని అంటున్నాం కదండి అంటే ఇక్కడ స్మాల్ హెచ్ అనేది ఒక వెరీ స్మాల్ కింద తీసుకుంటే అంటే హెచ్ తర్వాత మనకి మిగతాయి అంటే హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ క్యూబ్ హెచ్ పవర్ ఫోర్ హెచ్ పవర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇచ్చారండి అంటే హెచ్ వెరీ స్మాల్ అనేది ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అంటే హెచ్ దగ్గర నుంచి మిగతా అన్నీ కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్యూబ్ ఇవన్నీ కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పారండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే అంటే న్యూటన్ రాబ్సన్ మెదడ్కి ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మీరు మెయిన్ ఇక్కడ న్యూటన్ రాబ్సన్ మెదడు వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ ఈ ఎంత తరం ఉంది కదండి ఈ ఎంత తరం ఫార్ములా ఒకటి గుర్తించుకుంటే మిగతా అన్ని మనం సింప్లీగా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములానే చూసారనుకోండి దీని దీని నుంచి ఏంటంటే మనం స్మాల్ హెచ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనం టైలర్ సిరీస్లో చూడండి హెచ్ హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ క్యూబ్ ఇలాగ మనకి హెచ్ వాల్యూ అనేవి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా నుంచి ఏంటంటే మనం హెచ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం ఈ ఎంత తరంలో కొన్ని వాల్యూస్ వేసుకుంటా వెళ్తే మనకి ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈ విధంగా అయితే మనకు కంటిన్యూగా అయితే వస్తాయండి ఇక్కడ చూడండి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈ విధంగా మనం ఈక్వేషన్ అనేది గుర్తించుకుంటామండి నెక్స్ట్ దీని నుంచి ఏంటంటే మనం హెచ్ స్మాల్ హెచ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి హెచ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ టర్మ్ని ఎస్టిగా ఇక్కడ రాసుకుని ఈ టర్మ్ ఉంది కదండి దీన్ని ఇటువైపు పంపించేస్తాం అంటే ఇది మనకి ప్లస్ టర్మ్గా ఉంది ఇటువైపుకి వచ్చేస్తే మనకి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్గా అయితే వచ్చింది అదివేన్ కదండి నెక్స్ట్ మనకి హెచ్ వాల్యూ ఒకటే కావాలి కాబట్టి ఈ హెచ్ని ఏంటంటే ఈ ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అనేది ఇంటూ చేస్తుంది అయితే ఇటువైపు వస్తే మనకి డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏం రాసామంటే హెచ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అదివేన్ కదండి అయితే ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ డాష్ ఉంది కదండి ఎఫ్ డాష్ ఏంటంటే మీకు ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే మనకి ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ నుంచి ఎఫ్ డాష్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నేర్చుకోండి అంటే హెచ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఇది స్మాల్ హెచ్ వాల్యూ స్మాల్ హెచ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీ ఈ ఎంత తరం ఉంది కదండి ఈ ఎంత తరం చూడండి అంటే ఈ ఎంత తరం అనేది మనం గుర్తించుకుంటే మిగిలిన ఈ అప్రాక్సిమేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చండి ఎలాగంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎంత తరం ఏమంటున్నాడంటే ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ ఇది మనం న్యూటన్ రాప్సన్ మెదడుకి సంబంధించి ఫార్ములా అదివేన్ కదండి అయితే వేర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఉన్నాయి ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఫార్ములాలో ఈ ఎన్ వాల్యూని ఏంటంటే మనం జీరో నుంచి రన్ చేసుకుంటా వెళ్తే మన ఈ అప్రాక్సిమేషన్స్ అనేవి వస్తాయి ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎన్ వాల్యూ
నెక్స్ట్ అండి అయితే ఇది రావాలంటే ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏం వాల్యూ వేస్తారంటే వన్ అనేది వేస్తాం వన్ అనేది వేస్తే మనకి సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది వస్తుందండి ఒకసారి చూద్దాం అంటే వస్తుంది మనకి సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది మనం ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో వన్ వేస్తే వస్తుందో రాదో ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనం ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో వన్ వేస్తున్నాం కాబట్టి అంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వన్ అంటే మనం ఎలా రాసుకొచ్చండి ఎక్స్ టూగా రాయచ్చు ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇక్కడ చూడండి అంటే మనకి సేమ్ ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో ఎన్ ఉన్న చోట వన్ వేస్తే మనకి సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది వచ్చిందండి ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అదేం కదండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మరొక వాల్యూ కూడా వేద్దాం ఈసారి ఏంటంటే మనం జీరో వేసాం జీరో వేస్తే మనకు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది వచ్చిందండి వన్ వేసినట్లయితే మనకి సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈసారి టూ వేద్దామండి ఎన్ ఉన్న చోట ఎన్ ఉన్న చోట మనం టూ రాసినట్లయితే ఎక్స్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ త్రీగా రాయచ్చు ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ వచ్చింది చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ అదేం కదండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకొక వాల్యూ కూడా వేసి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఈసారి ఏంటంటే ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో త్రీ అనేది వేసినట్లయితే మనకి ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ వన్ వస్తుంది కదండి ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఫోర్గా రాయచ్చు ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ బై ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ అదేం కదండి ఇక్కడ ఎన్నో ప్లేస్లో మనం త్రీ వేసినట్లయితే మనకి ఎక్స్ త్రీ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ ఈ విధంగా వచ్చింది అలాగ మన ఎన్ వాల్యూస్ అనేవి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అలా రన్ చేసి కొలిది మనకి అప్రాక్సిమేషన్స్ అనేవి కంటిన్యూగా అలా వస్తూనే ఉంటాయి కదండి అయితే మనకి లాస్ట్ ఎంత టర్మ్ అనేది వేస్తే మనకి అప్రాక్సిమేషన్ అనేది ఎక్స్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఎన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎన్ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎన్ ఈ విధంగా వచ్చింది లాస్ట్ ఎంత తరం వేసినట్లయితే అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకటి ఇక్కడ న్యూటన్ ఆప్షన్ మీద అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ అనేది రాస్తారు అంటే మెయిన్ ఏంటంటే అంటే న్యూటన్ ఆప్షన్ మీద వచ్చేటప్పటికీ మనకి మెయిన్ ఫార్ములా ఇదండి ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తించుకుంటే మనకి అప్రాక్సిమేషన్స్ ఇవన్నీ రాయడానికి అయితే మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో జీరో వేసినట్లయితే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో వన్ వేసినట్లయితే ఈ వాల్యూ వచ్చిందండి ఎన్ ఉన్న ప్లేస్ టూ వేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఎన్ ఉన్న ప్లేస్ త్రీ వేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ అలా మనం రన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మన ప్రాసెస్ అనేది అలా కంటిన్యూగా అప్రాక్సిమేషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి ఇదండి మనకి మెయిన్ ఫార్ములా న్యూటన్ ఆప్షన్ మెథడ్ ఇవి ఏంటంటే మనకి ఇది మెయిన్ ఫార్ములా కాబట్టి దీన్ని ఒక బాక్స్లో అయితే రాస్తారు ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ అయితే ఇక్కడ వేరే అన్ని ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే ఎన్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామండి జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తేనే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా మీరు ఇక్కడ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ టూ నుంచి వస్తుంది మరి ఎక్స్ టూ అని ఇస్తే మరి ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఏదండి రాదు కదండి ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే జీరో నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి అదేం కదండి జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తేనే మనకి ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ నుంచి వస్తుంది అదేం కదండి ఇక్కడ మీరు ఈ ఎన్ వాల్యూ అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తామనేది ఇది ఒక ఇది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది బాగా గుర్తించుకోండి అంటే మన కొంతమంది ఏంటంటే ఎన్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారండి వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ టూ నుంచి వస్తాయి వాల్యూస్ అలా కాకుండా జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తేనే మనకి ఎక్స్ వన్ నుంచి అయితే వస్తాయి అదేం కదండి అయితే ఇది మనకి న్యూటన్ ఆప్షన్ మెదడుకు వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూటన్ ఆప్షన్ మెదడ్ అంటే ఈ మెదడ్ని ఏమంటున్నాడు అంటే న్యూటన్ ఆప్షన్ మెదడ్ అని చెప్పి అన్నారు అలా కాకుండా
కొంతమంది ఐట్రేషన్ మీద అంటారండి అలా ఎలా అన్నా పర్లేదు న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మీద అన్నా రెండు ఒకటేనండి మనకి అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక్కోసారి న్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్ రాప్షన్ మీద అంటారు లేదంటే మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏంటంటే ఒక్కోసారి న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మీద అని చెప్పి అంటారు అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ టూ నేమ్స్ గుర్తించుకోండి అంటే న్యూటన్ రాప్షన్ మీద అన్నా న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మీద అన్నా రెండు ఒకటి ఇదండి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్ రాప్షన్ మెదడు లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్ ఇట్రేషన్ మెదడు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి మీకు ఫైవ్ మార్క్స్కి అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా అడుగుతాడండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఆ విధంగా అడిగితే మీరు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు రాస్తే సరిపోతుంది అదివేను కదండి ఇదండి అయితే మనకి న్యూటన్ రాప్షన్ మెదడు వచ్చేటప్పటికి ఇది మనకి సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్లో మనకి టోటల్గా సిక్స్ మెథడ్స్ కదండి సిక్స్ మెథడ్స్లోని మనం టూ మెథడ్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ అనేది ఇది న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ మనం ఈ న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ మీద ఒక ప్రాబ్లం అయితే చేద్దాం అంటే ఈ విధంగా మనకు ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఇచ్చి యూజింగ్ న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ అని అడిగితే అసలు మన ప్రాబ్లం అనేది ఈ మెథడ్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనకి క్లియర్గా తెలియదు అంటే మనకి ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం అనేది చేద్దామండి న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ మీద ఇవి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీగానే ఉంటాయండి అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు అంటే మీరు ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్ అంటే బైసెక్షన్ మెథడ్ వచ్చేసారు నెక్స్ట్ న్యూటన్ ఇట్రేషన్ అదే ఇట్రేషన్ మెథడ్ వచ్చేసారు కదండి బైసెక్షన్ మెథడ్ ఒకటి ఇట్రేషన్ మెథడ్ ఒకటి చేశారు అయితే ఆ మెథడ్లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం వాల్యూస్ అన్నీ కూడా అంటే కంటిన్యూగా అలా వేసుకుంటూ వెళ్తే మనం అలా ఎంతవరకు వేసామంటే ఒక టూ డేస్ మంత్స్ కానీ ఒక ఫోర్ డేస్ మంత్స్ కానీ ఈక్వల్ అయితే ఎంతవరకు చేసాం కదండి ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి అంటే ఇదే కాదండి మనకి టోటల్గా సిక్స్ మెథడ్స్ కూడా మనం సేమ్ ప్రాసెస్లో చేస్తాం అంటే మీకు ఫార్ములా అయితే చేంజ్ అవుద్ది కానీ మనం చేసే ప్రాసెస్ అయితే మనం ఒక ఫోర్ డేస్ మంత్స్ కానీ ఒక సిక్స్ డేస్ మంత్స్ కానీ ఈక్వల్ అయితే ఎంతవరకు చేస్తే సరిపోతుందండి ఓకేనండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సో టూ ఎక్స్ మైనస్ సో ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండి బై యూజింగ్ న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ ఇదండి మనకి ఒక ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి ఒక ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చారండి అయితే బై యూజింగ్ న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ అంటే ఈ విధంగా ఒక ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ఇచ్చి అది న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ ఉపయోగించి చేయమన్నారండి న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ ఉపయోగించి రూట్ అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మనకు ఒక ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చాడు కానీ మనకి అంటే ఒక ఈక్వేషన్ అని చెప్పి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి ఈక్వల్ టుగా అయితే ఇవ్వలేదు కదండి ఇలా ఇవ్వకపోతే మనం అలా తీసుకుంటామంటే ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి తీసుకుంటాం అయితే ఇచ్చినటువంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వ ఎక్స్ యొక్క ఈక్వేషన్లో మనం ఆ వాల్యూస్ అనేవి కంటిన్యూగా వేసుకుంటా వెళ్తా వేసుకుంటా వెళ్తామండి అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ అలా కంటిన్యూగా వేసుకుంటా వెళ్తాం అయితే అలా మనం ఎంత వరకు వేసుకుంటా వెళ్తామంటే మనకు ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చేటువంటి వరకు వేసుకుంటా వెళ్తామండి అంటే 
లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఇలాగా ఆపోజిట్ సైన్ వచ్చేంత వరకు మనం వాల్యూస్ అయితే వేసుకుంటూ వెళ్తాం అయితే పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర మనకు ఆపోజిట్ సైన్స్ అయితే వస్తాయి కదండి ఆపోజిట్ సైన్స్ని బట్టి మనం ఎలా రాస్తామంటే ఒక రూట్ అనేది పర్టికులర్ వాల్యూకి పర్టికులర్ వాల్యూకి మనం లైఫ్ బిట్వీన్గా ఉందని చెప్పి మనం చెప్తాం అంటే సేమ్ మీరు బైసెక్షన్ మెదడ్ అనేది స్టార్టింగ్ బైసెక్షన్ మెదడ్లో స్టార్టింగ్ ఏ విధంగా చేశారో సేమ్ అదేవిధంగా కూడా చేస్తామండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం న్యూటన్ రాప్సన్ మెదడ్ అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూని తీసుకుని న్యూటన్ రాప్సన్ మెదడ్ ఫార్ములా అనేది రాసి దాంట్లో మనం కంటిన్యూగా వాల్యూస్ వేసుకుంటూ వెళ్తే మనం కంటిన్యూగా వాల్యూస్ అనేవి అంటే కంటిన్యూగా వాల్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి అయితే మనం ఒక ఫోర్ డెసిమల్స్ ఈక్వల్ అయితేంత వరకు అయితే చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లం అండి అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి అంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకు ఎంతవరకు చేయాలంటే మీకు ఇచ్చిన మార్క్స్ని బట్టి చేయండి అంటే అంటే మీ ఇచ్చిన మార్క్స్ని బట్టి మీరు ఒక ఫైవ్ డేస్ మంత్స్ వరకు చేయాలి లేదంటే సిక్స్ డేస్ మంత్స్ వరకు చేయాలనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి నేను ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఒక ఫోర్ డేస్ మంత్స్ ఈక్వల్ అయితేంత వరకు అయితే చేస్తున్నానండి అయితే సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం రాస్తామంటే ఫైండ్ ఏ రియల్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ అని చెప్పి ఒక ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చారు కదండి ఈ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నామంటే ఒక ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ కింద అయితే తీసుకుంటున్నాను అంటే లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వేషన్ రాయండి ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇదండి ఈ విధంగా అయితే తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్లో ఏంటంటే మనం కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి కంటిన్యూగా వేసుకుంటూ వెళ్తామండి అది ఎక్కడి వరకు అంటే ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చేటువంటి వరకు అయితే మీకు ఇది మనకి న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ అండి మీకు న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ పేపర్కి అలాగే అడ్వాన్స్డ్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ పేపర్కి ఈ రెండు పేపర్స్కి కూడా సైంటిఫిక్ క్యాష్ అయితే మీకు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలని చెప్పి చెప్పాను కదండి అయితే సైంటిఫిక్ క్యాష్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఇదండి సైంటిఫిక్ క్యాష్ అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఈ సైంటిఫిక్ క్యాష్ అనేది ఆన్ చేద్దాం ఇదండి మనకి క్యాష్ అయితే ఆన్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఉంది కదండి అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ అంతా కూడా ఈ సైంటిఫిక్ క్యాష్లో ఎంటర్ చేయండి అంటే ఆ ఫంక్షన్ని ఈ సైంటిఫిక్ క్యాష్లో ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది కదండి ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అనేది ప్రెస్ చేస్తారు ప్రెస్ చేస్తే మనకి బ్రాకెట్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అయ్యి వచ్చిందండి నెక్స్ట్ మనకి ఎక్స్ అనే సిం ఎక్స్ అనే వేరుబుల్ కావాలి కదండి ఎక్స్ అనే వేరుబుల్ కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పైన ఒక ఎక్స్ అనే అంటే పింక్ కలర్లో ఎక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది కదండి అది ఏంటంటే మాకు మనకి పింక్ రంగులో ఉంది ఆ ఎక్స్ అనేది అయితే ఇక్కడ మీకు షిఫ్ట్ ఆల్ఫా ఈ రెండు కూడా మనకి పింక్ రంగులో ఏదో ఉందండి ఆల్ఫా అనేది పింక్ రంగులో ఉంది అలాగే ఎక్స్ కూడా పింక్ రంగులో ఉంది కాబట్టి ఈ ఆల్ఫా అనేది ఫ్రెష్ చేయండి ఆల్ఫా అనేది ఫ్రెష్ చేస్తే మీకు క్యాషియోలో ఏ అనేది వచ్చింది అంటే క్యాపిలేటర్లో ఏ అనేది ఎంటర్ అయిందండి ఈ విధంగా నెక్స్ట్ క్లోజర్ బ్రాకెట్ ఫ్రెష్ చేస్తే మనకి క్యాషియోలో ఎక్స్ అనేది ఎంటర్ అయ్యింది నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి పవర్ క్యూ క్యూబ్ ఉంది కదండి ఇది పవర్లో మనకు రావాలంటే ఇక్కడ క్యాప్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి త్రీ అనేది ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ కింద ఎంటర్ అయింది నెక్స్ట్ మరలా మనకి ఈక్వేషన్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అనేది ప్రెస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదండి టూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ప్రెస్ చేసి క్లోజర్ బ్రాకెట్ ప్రెస్ చేస్తే మైనస్ టూ ఎక్స్గా అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ మైనస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనం మొత్తం ఆ ఈక్వేషన్ అంతా కూడా దీంట్లో ఎంటర్ చేసాం కదండి దీంట్లో ఎంటర్ చేసాక మనకి ఇక్కడ కాల్క్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి కాల్క్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఇమ్మని చెప్పి అడుగుతుందండి ఎక్స్ వాల్యూ ఇమ్మని చెప్పి అడుగుతుంది అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ మనం జీరో నుంచి వేసుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏంటంటే జీరో అనేది వేయండి ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో జీరో వేస్తే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు జీరో క్యూబ్ మైనస్ టూ ఇంటూ జీరో మైనస్ ఫైవ్ అంటే మనకి జీరో అనేది వేస్తే వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి మైనస్ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది అయితే ఇది మనకి మైనస్లో ఉ
అర్థం కదండి అయితే మనకి లెస్ టెన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది అయితే లెస్ టెన్ అనేది వచ్చిందంటే మనకి ఇంకా ఆపోజిట్ సింబుల్ ఏం రావాలండి గ్రేటర్ దెన్ అనేది రావాలి గ్రేటర్ దెన్ అనేది రావాలంటే నెక్స్ట్ ఈసారి ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ వన్ వేయండి వన్ వేస్తే ఒకసారి చూద్దామండి అంటే మనకి గ్రేటర్ దెన్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వన్ అనేది వేసినట్లయితే వన్ క్యూ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ క్యాష్ అనేది జీరో వేసినట్లయితే మనకు మైనస్ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది కదండి ఈసారి మరలా ఈ కాల్కన్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తారు కాల్క్ అనేది ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తే మరలా మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఇమ్మని చెప్పి అడిగింది ఈసారి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తున్నామండి వన్ అనేది ఇస్తున్నాం కాబట్టి వన్ ప్రెస్ చేసి ఈక్వల్ టు సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే మైనస్ సిక్స్ అనేది వచ్చింది వాల్యూ అనేది మైనస్ సిక్స్ అంటే ఇది కూడా మనకు మైనస్లోనే వచ్చిందండి ఇది మైనస్లో వచ్చిందంటే దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే లెస్ టెన్ జీరోగా రాస్తాం అయితే మనకి ఆపోజిట్ సైన్ అనేది రాలేదు కాబట్టి ఇంకా వాల్యూ అనేది వేస్తాం అంటే ఈసారి టూ అనేది వేస్తామండి టూ అనేది వేసినట్లయితే టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మన ఎక్స్ ఉన్న చోట అలా టూ అనేది వేసినట్లయితే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ దగ్గర ఈక్వేషన్ అయితే ఇది వచ్చింది ఈసారి ఇక్కడ సైంటిఫిక్ క్యాషియోలో ఇక్కడ మనకి మళ్ళా ఈ కాల్క్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ఎక్స్ వాల్యూ ఇమ్మని చెప్పి అడిగింది ఈసారి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తా ఎంత ఇస్తామంటే టూ అనేది ఇస్తాం అంటే ఈ టూ అనేది ప్రెస్ చేసి ఈక్వల్ టు సింబుల్ ప్రెస్ చేస్తే మైనస్ వన్ అనేది వచ్చింది వాల్యూ మైనస్ వన్ ఇది ఏంటంటే ఇది మైనస్లో వచ్చింది కాబట్టి లెస్ టెన్ జీరోగా రాస్తాం నెక్స్ట్ అండి ఈసారి మనకి ఇంకా ఆపోజిట్ సైన్ అనేది రాలేదు కాబట్టి ఇంకో వాల్యూ అనేది వేస్తాం త్రీ అనేది వేసినట్లయితే అంటే త్రీ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ వేసినట్లయితే ఇక్కడ మనలా మనకి ఈ కాల్క్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తే మరలా మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఇమ్మని చెప్పి అడిగింది ఈసారి ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ అనేది ఇస్తాం త్రీ అనేది ఇచ్చినట్టు అంటే త్రీ అనేది ఇచ్చాం కదండి త్రీ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఈక్వల్ టు సింబుల్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అని వచ్చింది చూడండి ఒకసారి వాల్యూ అనేది ప్లస్ సిక్స్టీన్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ సైన్ అనేది వచ్చింది చూడండి ఇది మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి గ్రేట్ దెన్ జీరోగా రాసాం అదేం కదండి అంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ వద్ద ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ వద్ద పాజిటివ్ అంటే ఆపోజిట్ సైన్స్ అయితే వచ్చినాయి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ వద్ద వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే మైనస్ వన్ ఇది మైనస్లో వచ్చింది కాబట్టి మనం లెస్ టెన్ జీరోగా రాసాం నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ వద్ద మనకు వాల్యూ అనేది ప్లస్ సిక్స్టీన్ వచ్చింది అయితే ఇది మనకు పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి గ్రేట్ దెన్ జీరోగా రాసాం అదేం కదండి అయితే ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే దెర్ ఫోర్ వన్ రూట్ లైస్ బిట్వీన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ రూట్ అనేది వన్ రూట్ లైస్ బిట్వీన్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే టూ అండ్ త్రీ అని చెప్పి రాస్తాం అదేం కదండి అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైన్స్ అంటే ఈ ఆపోజిట్ సైన్స్ రెండు కూడా మనకు పక్క పక్కనే ఉండాలి అంటే ఇది మరి ఆపోజిట్ సైన్ వచ్చింది కదా ఇది తీసుకోవచ్చు కదా అంటారండి ఇక్కడ మనకి రెండు పక్క పక్కన ఉండాలి ఆపోజిట్ అంటే లెస్ టెన్ గ్రాడ్ దాన్ని ఈ రెండు ఇలా పక్క పక్కన ఉన్నట్టు మనం తీసుకుంటాం అదేం కదండి పక్క పక్కన ఉండాలి అంటే మనకి టూకి త్రీకి ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏం రాసామంటే వన్ రూట్ లైస్ బిట్వీన్ టూ అండ్ త్రీ అని చెప్పి రాసాం అదేం కదండి అయితే ఇక్కడ మనం ఇందాక డెఫినేషన్లో చూసామండి ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ అనేది ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి అన్నారు కదండి అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ అనేది ఏం తీసుకుంటామంటే లెట్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు టూ అనేది తీసుకుంటాం ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ అంటే ఇదండి ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ టూకి త్రీకి మనకి ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ అనే ఏమని తీసుకున్నామంటే టూ అనేది తీసుకున్నాం అయితే బై ఇది మనకి ఏ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయమన్నాడంటే న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్లో ఉపయోగించి ఏమన్నారు కదండి ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే బై న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ న్యూటన్ రాప్షన్ మెథడ్ ద్వారా ఫస్ట్ ఎంత టర్మ్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములా అనేది రాస్తాం ఎంత టర్మ్ అంటే నేను ఇందాక మనం డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ రాసాం కదండి ఎంత టర్మ్ ఆ ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ రాస్తాం ఎందుకంటే మనకి ఎంత టర్మ్లో ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో వాల్యూస్ వేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది వస్తున్నాయి కదండి అంటే మనకి ఇందాక మీకు డెఫినేషన్లో కూడా చెప్పాను ఎంత టర్మ్ అనేది ఈ ఫార్ములా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి
ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్సన్ ఇదే కదండి ఇందాక మనం రాసినటువంటి ఫార్ములా ఇదండి ఎక్సన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎక్సన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్సన్ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్సన్ ఈసారి ఏంటంటే ఇక్కడ వీరు ఎన్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ సో అని చెప్పి రన్ చేస్తాం ఎన్ వ్యాల్యూస్ అనేవి అయితే ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ ఉన్న చోట జీరో రాసినట్లయితే అంటే అదే ఎన్ ఉన్న చోట అండి ఎన్ ఉన్న చోట జీరో రాసినట్లయితే ఎక్స్ జీరో ప్లస్ వన్ అని వస్తుంది కదండి అంటే మనం ఇంకా ఎక్స్ వన్గా అయితే తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అండి అర్థమైంది కదండి అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ అంతా కూడా మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్గా అయితే తీసుకున్నాం మరి ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేటప్పుడు చూడండి ఎఫ్ డాష్లో ఉంది మరి ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందండి ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ బట్టి వస్తుందండి ఎలాగంటే చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ అనేది రాసామంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ తేమేనండి అంటే ఫ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేయగా ఆ వచ్చినటువంటి వాల్యూయే మనం ఎఫ్ డాస్ ఆఫ్ ఎక్స్గా అయితే తీసుకుంటాం అయితే దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దామండి దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎఫ్ డాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ కండి ఎక్స్ క్యూబ్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ టూ ఎక్స్కి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ వన్ అయితే టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ ఎలాగో ఇది కాన్స్టెంట్కి జీరో కదండి డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేస్తే అయితే మనకి ఎఫ్ డాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూగా అయితే వచ్చింది అదేం కదండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఈసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ నాట్ అంటే మనం వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నామంటే టూ అనేది తీసుకున్నాం అంటే దీని ప్లేస్లో టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ ప్లేస్ టూ అనేది రాస్తాం ఎఫ్ ఆఫ్ టూ బై ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ అని చూడండి అంటే ఎక్స్ నాట్ అంటే టూ అనేది రాస్తాం అదేం కదండి అంటే ఎక్స్ నాట్ అంటే మనం ఇన్షియల్ అప్రాక్సిమేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ వద్ద మనం ఇంకా ఇది అంటే దీంట్లో మనం టూ అనేది వేయక్కలొద్దండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం టూ అనేది వేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఎంత వచ్చిందండి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూ మైనస్ వన్గా వచ్చింది అంటే దీని ప్లేస్లో మైనస్ వన్ అనేది రాసుకుంటే సరిపోతుంది మైనస్ వన్ బై ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ టూ అండి అంటే ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ టూలో మనం ఈ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న చోట ఏంటంటే టూ అనేది వేస్తాం ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో మనం టూ అనేది వేసినట్లయితే మనకు వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో ఒకసారి కాల్కులేట్ చేద్దామండి ఎక్స్ ఉన్న చోట మనం టూ అనేది వేసినట్లయితే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి అంటే టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ చేస్తే మనకు వాల్యూ అనేది టెన్ అనేది వచ్చిందండి టెన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే టెన్ అదేంటి కదండి ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది ఎలా ఉందండి ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది ఎఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫైన్ అవుట్ చేసాం త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో మనకు టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న చోట ఏం రాస్తారు టూ అనేది రాసినట్లయితే సింప్లికేషన్ చేస్తే మనకు వాల్యూ అనేది టెన్ అనేది వచ్చింది అదేంటి కదండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ ఇక్కడ వన్ డివైడెడ్ బై టెన్ అంటే మీరు సైంటిఫిక్ క్యాషో ద్వారా కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు అంటే వన్ డివైడెడ్ బై టెన్ చేస్తే మనకు వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ వన్ అనేది వచ్చిందండి ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ అంటే టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ చేసినట్లయితే మనకు వాల్యూ టూ పాయింట్ వన్గా అయితే వచ్చింది అంటే ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి టూ పాయింట్ వన్గా అయితే వచ్చింది అదేం కదండి అంటే ఇటువంటి ఇలా సింప్లీగా ఉన్నాయన్నీ కూడా మనం మామూలు రఫ్ వర్క్ ద్వారా మనం కాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కదండి ఏదన్నా ఒక పెద్ద డిసిమల్స్ ఉంటే మాత్రమే మనం క్యాష్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాం అయితే మీకు ఈ క్యాష్ మీకు యూస్ చేయడం కూడా తెలియాలని చెప్పి మీకు ఇటువంటి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా క్యాష్ ద్వారా ఎంటర్ చేసి